加入加鱼啊，加动作，两种食材终于完美的会师。如果说江西老表做鱼称第二，就没人敢称第一。这道青椒焖甲鱼堪称天花板级的存在。这是公甲鱼，母甲鱼啊，这是公甲鱼啊啊！为什么不用母甲鱼？母甲鱼口感不好。好的，首先将甲鱼洗个澡，捞出备用，可以起到去腥的作用。加入茶油，这是九二的、九五的、九八年的。俗话说，不会吹牛的厨师不是个好司机。显然，今天的师傅做到了这点。锅中加入五花肉进行煸香。江西老表做了几万只甲鱼得出的秘诀，今天免费教给大家。五花肉三线五层，充分的煸出油脂之后，好加入八二年的老姜。今天的师傅来自江西黄矮炒菜队。师傅说他做过的甲鱼比我见过的都多啊，我就不带福气。明天我就去甲鱼养殖场看一看。锅中放盐，紧接着是放入甲鱼。就说这道菜它能不好吃吗？别吃，动作要快啊！姿势要快，专业操作，请勿模仿。这是一个红牌动作，直接罚下。师傅的身体跟随着铁锅不断的在律动，如果不炒菜，相信他是一位不错的舞者。好，加入蚝油，他的身上仿佛装满了弹簧啊，不停的在一弹一弹的。五花肉和甲鱼在锅中迸发出了非常浓郁的香气。加入八二年的老抽进行上色。这个时候，围观的菜迷越来越多，他们都是黄师傅的粉丝。炒香之后，现在是放入高汤，绝对不是三花蛋奶，应该是筒子骨之类的。非常潇洒的一泡，加入辣椒，煮一个八分钟、七分钟行不行？多一秒、少一秒都不行的，拉一秒都不行。短暂的中场休息，我们继续回到场中。八分钟一到，我们将甲鱼捞出备用。这个时候已经闻到了浓郁的肉香味我在现场已经开始流口水了。随着烹饪的继续，现场的菜迷越来越多，上座率已经达到了惊人的数字。没想到师傅居然有那么多粉丝。起锅烧油，啊，热锅凉油，非常的细节。马上开始炒青椒啊，放入茶油，外婆炖的辣椒都来，炒了啊。这也是非常关键的一步，主打的就是清香的味道。青椒在锅中炒至断生，要把辣椒的香气炒出来。这个步骤一旦失误，它将功亏一篑。顾名思义，青椒焖甲鱼啊，青椒的名字在前，甲鱼在后。还没有结束，进行调味，加入一点盐和味精鸡精，放入锅中，加入甲鱼啊，加动作。两种食材终于完美的会师，他们在一起的样子非常的有食欲。五花肉更是其中的点睛之笔，我已经忍不住要吃两大碗米饭。放上八二年的胡椒粉，我也不知道为什么他用的都是过期的东西。灵魂的胡椒粉啊，就出锅了这道菜，马上出锅，这菜动作要快啊！来，出锅，漂亮。好的，本场烹饪结束，我是解说员西瓜吹雪，感谢您的收看，下期再见。这样才能炒出妈妈的味道啊！这样的菜最少能干三碗米饭啊，我能干四碗。